Los restaurantes por fin podrían hacer eventos de karaoke, de música en vivo o hasta bailables de aprobarse un proyecto de ley que fue presentado recientemente. Ir a un restaurante no solo a comer, sino a disfrutar de esto. Puede ser posible muy pronto, sin que el establecimiento corra el riesgo de ser sancionado. Un reglamento indica que los comercios con patente de restaurante no pueden contar con actividades como karaoke, música de DJ, bailes, entre otros, a menos de que tengan la patente. Debido a esto, muchos se han visto afectados. Se está trabajando este proyecto de ley para volver a restablecer estas actividades que no es nada nuevo, que ya existían en restaurantes, nada más que de la noche a la mañana las municipalidades, por ejemplo, de San José, Montes de Oca y el Cantón Central de Heredia comenzaron a quitar y ya otras municipalidades lo han empezado a hacer. Entonces, eh, la idea es con este proyecto volver a restablecer todas estas actividades. La iniciativa propone que ya se les dé libertad de tener otro tipo de actividades, por supuesto, teniendo en cuenta la ubicación y el nivel de ruido. El problema se viene más que todo por un tema de ruido ¿verdad? y que afecta a vecinos, lo cual es totalmente comprensible, pero para esto hay un tema de una regulación en la ley, ¿verdad? en la 9047, en la cual el Ministerio de Salud es el ente encargado de hacer eh, pruebas de sonido, ¿verdad? que si pues, aumentan los 45 decibeles, un negocio pues, tiene que hacer un trabajo de confinamiento sónico. En la ley lo que viene a hacer, entre otras modificaciones, es permitir que se sigan dando las actividades y las clasificaciones tal y como están, pero que permitan actividades secundarias de manera regulada, como son la música en vivo, como son eventos que permitan desarrollar presentaciones culturales y artísticas. Esto podría duplicar las ganancias de un establecimiento y, por supuesto, más allá del entretenimiento para los visitantes, generar más fuentes de empleo. El tema de tener actividades en los restaurantes es algo importante, ¿por qué? Porque es una generación de empleo muy grande, no solo para músicos, DJs, sino también para saloneros, eh, cocineros, aumenta el tema del personal, en cuanto más ventas haya, más necesidad va a tener de haber personal y pues debemos trabajar en, en la línea de una Costa Rica mejor, ¿verdad? No podemos venir con una mentalidad retrógrada. El proyecto de ley está por entrar en estudio en la Asamblea Legislativa. Hay que tener en cuenta que tiene un énfasis particular para la presentación de actividades culturales y espectáculos públicos. Como bien es sabido, en lugares donde se vende licor, esa no precisamente es una actividad única, sino que tiene que tener complementos, como son los alimentos, en el caso de los restaurantes, pero también la animación del, del lugar. Los cantones de San José y Montes de Oca han sido los más afectados con esta medida. Tan solo en la municipalidad de San José... Existen 1,095 patentes de restaurante y tan solo 86 de bar. En el Cantón de Montedioca son 112 patentes de restaurante y solo 5 de bar. El 60, 70% de los músicos y DJs se presentan en restaurantes. Entonces, al quitar estos espectáculos públicos en restaurantes, todas estas personas, todos estos músicos, todos estos DJs eh, van a ir quedando desempleados poco a poco. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.